Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir kırmızı lahana salatası tarifi göstereceğim. Ben normalde kırmızı lahana salatası nasıl yapıyorum onu gösterecektim. Hazır törpülerken şöyle e, bu genellikle kabak soyacağı olarak da geçiyor. Şöyle bir e, adetimize ihtiyacımız var. Şunu hemen esinden alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle lahanamızın kısmını alıyoruz. Böyle devam ederek kesimini sağlayacağız. Normalde böyle kes. Eğer bıçakla kesersen de biraz daha büyük oluyor. Bu yüzden salatada pek yiyemiyor. Turşusunu da yaparken genellikle böyle yaparak kesimini yaparak yapıyorlar. Yani normalde ben de bunu fazla kullanmıyordum. Sonra sonra kullanmaya başladım. Bir lahanadan yani büyük boy lahanadan neredeyse üç kere bir salata çıkıyor. Şöyle lahana bölümümüz genellikle son kısmına gelince biraz zor kesiliyor. Şimdi şu kısmını aldıktan sonra hafif üzerine hemen eğer sirkeyi seviyorsanız arkadaşlar sirkeli e, ilk önce olmanızı tavsiye ederim. İlk olarak şöyle çar bardağından da küçük olan üçte bir kadar sirke. Çünkü fazla sirke sevmiyoruz biz koku olarak da sevmediğimiz için biraz ben sirkesini az koyacağım. Salatamız neredeyse lahanamızın yarısını törpüledim. Ölçü olarak sorarsanız da üçte bir kadar da sirkemi koydum. İlk olarak sirkemi koyduktan sonra şöyle bir, iyice bir karıştırıyorum ki tam salatanın, lahananın her kısmına sirke emsin. Bunu yaptıktan sonra hemen çok az fazla olmayacak şekilde hemen ölçüsünü göstereceğim. Tuzunu ben genellikle çok az kullanıyorum. Neredeyse bir çay kaşığından biraz daha az olacak şekilde hafif tuzunu ekliyorum. Tekrar aynı şekilde karıştırıyoruz. Eğer sirke kullanmayacaksanız ilk olarak tuzunu atın ki tam lahana da kendini kendini böyle hafif söndürsün. Biraz sertliği hafif gidiyor. Çünkü tuz ve sirkeyi aldığından dolayı. Bunu bekleteceğiz zaten. Hemen yaptıktan sonra da. Genellikle elle olmanızı tavsiye ederim. Biz videoda olduğunuz için ben kaşıkla genellikle yapıyorum. Sonradan da yağımı aynı şekilde sirke ölçüsü kadar çok fazla yağda kullanıyorum. Bir üçte biri kadar da sıvı yağımızı ekliyorum. Aynı şekilde her seferinde karıştırdığınız, eklediğiniz e, ürüne göre böyle karıştırıyorsunuz lahanalarınızı. Bunun kırmızı lahana turşusunun tarifi de var. Kanalımda isterseniz de bakabilirsiniz. Turşusu da güzel oluyor. Lahanası e, salatasında olduğu gibi. Ayrıca de tekrar bir turşu salatasını, kırmızı lahananın turşusunu yapacağız. Farklı olarak biraz malzeme ekleyerek. Bunun içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Domatesi de küçük küçük rendeleyip kesebilirsiniz. Ben sadesini sevdiğim için o yüzden genellikle böyle yapıyorum. Ve şöyle de limonumu alıyorum. Neredeyse 20-25 tam olacak şekilde limonumu da ekliyorum. Hafif biraz ekşimsi tadı olsun diye. Ekledikten sonra şuradaki çekirdeği hemen alıp tekrar aynı şekilde karıştırma işlemi yapıyorum. Hazır şu an bile hafif hafif salatamız söndü. Yani sertliği hafif yumuşama tarzına geçiyor. Karıştırdıktan sonra isterseniz aynı kabın içerisinde bekletebilirsiniz. Eğer istemiyorsanız şöyle servis tabaklarını alıyoruz. Ve tabağımızın içerisinde hazır. Ben iki tabak yapacağım için ikincisini de hemen alayım. Yarım lahanadan neredeyse iki salata tabağına yakın olacak şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yapmak isterseniz. Şu kısmını alalım. Bu 
böylece salatamız hazır oldu. İsterseniz üstüne e, maydanozla ekleyebilirsiniz. Süslemesini yapabilirsiniz. İsterseniz yanına domates dilimleri de yapabilirsiniz. En sade şekilde olabilecek şekilde hepimizi rahatlıkla yapabileceğimiz şekilde kırmızı salatamız böyle arkadaşlar. Ben da e, kırmızı lahana salatasını böyle yapıyorum. Siz de yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Videomuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.